Olá pessoal, estamos de volta aí aos tutoriais. Só lembrando que nesse canal tem vários tutoriais, tem Multicam, Premiere, tem como fazer serpentinas no 3D Max, exportando para o After Effects. Tem também Color Balance, a pedido de um amigo meu que foi feito esse, esse tutorial para ele eu postei do After Effects é, sobre como criar vinheta e tal, layout, corpo, com esses, tomando esses cuidados e hoje a gente vai falar desses dessa moda que tá que é edição também existe tendências nela né então a finalização existe isso às vezes eles estão usando igual o Fantástico usou aqueles polígonos com, com triângulos alguma coisa assim meio que abstrato e agora estão usando umas cores bem pastéis né assim meio opaco e os famosos ícones que é o que a gente vai aprender a fazer hoje primeiro a gente tem que partir do princípio seguinte você tem que desenhar o seu ícone ou comprar o pegar em algum site free o ícone vetorizado ou vetorizar a partir disso aí você pode fazer o que você quiser ou também pelo photoshop fazendo layers ou desenhando no próprio after correto? então vamos lá, vamos abrir o after effects e vamos partir aqui para para animação desse exito certo? então vamos eu vou salvar logo aqui uma, uma foto para não correr risco nenhum de, de perder, né? Vai que dá uma perda de energia, alguma coisa. Tuto e cores animados. Então vamos lá, eu tenho aqui uma pastazinha para o tutorial e alguns ícones, entendeu? Então vamos lá, tem aqui caixa de som, fone de ouvido, microfone retrô, que é aquele antigo, play, né? Play de música, o avanço. Vamos lá, vamos começar com caixa de som. Jogou aqui, arrastou, tá aqui o arquivo. A partir daqui eu vou arrastar, jogar numa pré-composição aqui, ó. O íconezinho, tá vendo? Ó? Soltei. Tá com o Caps Look ativado. Então ele já criou aqui uma pré-composição do tamanho que eu preciso, que é 1920 por 1080, ó. O ícone já tá vindo com essa propriedade. Então eu vou clicar aqui. Botão direito em cima do arquivo na timeline. E... Convert shape, né? É, no caso, shape, create shape from é, vetor layer. É, o que, que vai acontecer? Ele vai pegar todas as propriedades de um vetor. Ó. Cliquei com o botão direito, voltando, botão direito, clique em cima. Ele já converteu. Feito isso, você pode até deletar esse outro aqui, ó, de baixo, certo? Ó. Deletei o original Ele está em vetor agora O que, é que eu vou fazer? Eu vou dar a escala que eu necessito Lógico que o ícone Quando você vai usar ele, Geralmente ele está menorzinho Vai depender da necessidade Da tua animação né? Então vamos lá O que, é que eu vou fazer agora? Eu vou Isso aqui eu vou fazer um procedimento Que eu vou Separar Todos eles todas as partezinhas do ícone que é no caso ó tem o efeito do som saindo tem o miolo do alto falante todos os detalhes então eu vou fazer isso aqui ó então ele tá aqui agora ó parte por parte tá vendo ó, ó lá seleção ó, ó entendeu a partir de agora eu vou animar esse ícone que é o trabalho minucioso disso não adianta você ter que falar ah mas eu vou pegar isso Fazer dois comandos e tá pronto o item Não, é diferente Então vamos lá é, Vamos 
começar aqui o que, que eu vou fazer esses esses quatro primeiros aqui vou deixar eles para cá aí eu vou ver o que que eu vou dar escala escala eu vou usar isso aqui que é o alto falante vou dar zero aqui vou aplicar esse comando aqui e se vocês quiserem me acione aí pelo e-mail pelos meus contatos que eu passo como fazer essa como adicionar essa essa esse script em forma de código para você fazer ele ficar igual um ping pong ó, tá ó entendeu então é, um, é uma expressão já vem com o código pronto eu passo para vocês muitos já deve ter também então esse aqui é uma escala mas eu vou aplicar uma escala diferente então, vamos lá zero ele vai abrir apertei alt em cima do keyframe reloginho colei o efeito olha lá igual uma bolinha né por isso que dá o charme do, do ícone vamos lá Aqui eu vou mudar o anchor point dele, o anchor point, para ele fazer uma escala diferente também. Zero. Não. Zero. Ele vai fazer isso aí. Certo? Então agora ele vai, ó. Vou, agora eu vou colocar na sequência certinha, para não ter erro. Ó, chegou esse aqui tem que ser esse aqui tem que ser mais para cá ó chegou esses dois aqui pode adiantar ó Fica uma sequência bacana tá vendo agora vem os efeito que quer dizer que ele tá gerando um som então o que eu vou fazer? Isso aqui é mais simples. Isso aqui eu vou fazer um corte neles e vou fazer isso aqui, ó. Primeiro com o primeiro, vou jogar junto esses dois aqui. O que, é que ele vai fazer, ó? Eu vou jogar nele aqui. Ele vai dar um efeito. É como se estivesse expandindo o som, né? Ó. Então, esse aqui é, tem como fazer um loop, alguma coisa assim. Eu vou fazer bem simples para não, não ter galho nenhum, não dúvida aí pra ninguém. Ok? Então, feito isso aqui, tá pronto o meu ícone. Certo? Eu posso até aumentar esses, esses raiozinhos aqui para poder ficar mais tempo. Aí você vai fazer conforme o tempo necessário que você achar. Aí você pode adicionar efeitozinho de, de, de áudio. Aí tá pronto isso, né? Feito isso. Se você quiser mudar de cor, essas coisas todas, você vai pegar esse ícone e vai jogar em outra pré-composição para usar ele, lógico. Aí você vai usar o fio aqui, ó, Effects, Generate, Fio. Aí você muda a cor que você quer. Sempre usa as cores da aldeia criativa, que é a empresa de finalização que eu tenho. Então tá aí, ó. O ícone aí. Certo? Aí é conforme a criatividade de cada um. Vamos pegar mais um aqui. Vou pegar um play aqui. Vou pegar esse play aqui. Ou esse. Este. Vamos ver como é que tá ele. Vamos animar mais um. Esse já vem pro, pro lado. Converte. Tá ali, já apareceu tudo, ó. Vou jogar no meio aqui. Olha só, 
legal. Você vai fazer esse processo de separar ele. E aqui estão todos eles. Vou fazer um negócio aqui, ó. Quando você vem em fio aqui, ó, você pode deixar ele só a borda. Tira aqui, vem aqui, aí dá uma cor para ele aqui, né? No caso aqui é preto, vou deixar tudo preto. Quer dar certo? Eu tenho que vir aqui, ó. Sólido a cor. Sólido. Ok. Aqui eu vou escolher a cor. Uai, não quer dar certo. Normal. Por que que não quer? Tem alguma coisa aqui que não tá aceitando. Vamos ver aqui. Vamos adicionar um stroke aqui. Agora ele foi. Então, aí sim. Aí você dá a dimensão do stroke. Certo? Então vamos fazer aqui. O que, é que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer usando outros efeitos. Vou colocar uma transição aqui que é o linear. Esse linear eu uso muito. Entendeu? Criei o zero. E aqui eu vou aliar, não é o, não é o linear, é, é o íris, também não, é o que faz o efeito de, de relógio, a radial, ó, é não, aí eu deixo ele anti-horário, aliás, horário, né, ó, aí eu vou fazer essa transição aqui. Aí zerei e vai fazer isso aqui, certo? Tá, e agora? Agora o play. O play eu vou fazer ele entrando dentro do dentro do, do wipezinho ali, certo? Então ele vai vindo aqui pra lá, vou aplicar o, o efeito de mola nele, de ping pong. Aí ele vai fazer isso aqui, ó. Vai entrar, certo? Então, esconder os keyframes, letra U. Então, eu vou, vou ter que deixar mais rápido para ficar mais dinâmico. Aí ele entra exatamente na janelinha aberta, certo? Só que o que, que eu quero que eu faça? Eu não quero que ele apareça aqui, ó, nessa parte aqui, tá vendo? Eu quero que ele apareça só dentro do, do próprio play. Vou, aí eu, o que, que eu fiz? Eu dupliquei esse, esse, esse redondo. Vou vir aqui, vou voltar ele para o sólido e vou e vou colocar ele como alfa. Olá. Só que ele está com efeito. Aí eu venho aqui e tiro o efeito. Ó. Ele entendeu? Ele entrou só. Só dentro do do wipezinho. Olha lá, ele cortou em alfa, fez um recorte de, de máscara. E entrou, certo? Beleza, é isso aí. Para quem quiser tirar mais dúvidas, pode me acionar aí pelas perguntas e também através de e-mail, que eu deixo sempre meus contatos. Mudando a cor dele aqui em Generate. Certo? Vou colocar aqui um laranja. Aí o ícone pronto, entendeu? Aí tem o lance de fazer raizinhos, que é tipo assim, ó. Fazer os raios saindo do do, do, do do play. Tem que ser daqui pra lá. Ó, fiz máscara, criei um sólido. Joguei a máscara e fiz isso aqui, certo? Agora o que, que eu vou fazer? Vou aplicar stroke. Esse stroke é muito usado também. Eu venho aqui, apliquei todas as máscaras, dou a grossura do, do efeito, venho aqui, deixo transparente, 
Agora eu vou pegar todas as máscaras, jogar onde eu quero, regular ela com escala, transform e vou animar. O que, que eu vou fazer? Vou acionar o start e o end. Vou colocar onde eu quero, aqui na timeline, e vou fazer ele a partir daqui, esse, esse ponto aqui, ó. Eu tenho que mudar ele. É o set. Ó, certo? Só que eu tenho que fazer aqui, ó. Tirar essa a opção sequencial. Que aí eles vão junto, ó. Entendeu? Aí eu venho aqui e faço o start até o final olha só que legal aí você tem que acelerar para ficar dinâmico senão não fica legal só que não tá legal não tá do jeito que eu quero eu quero assim bem distribuir na lateral então, vamos lá Vamos organizar e aí está. Eu acredito que agora vai ficar legal. Olha só, certo? Feito isso, você quer que faz para os dois lados? Já fez um lado, duplica, vem em escala. Para que ser escravo? Fazer tudo de novo. Coloca menos e vai fazer isso aqui, certo? Tá aí o ícone, como você vê nos, nos, nos templates que os caras vendem, vende bem caro isso, inclusive no Envato, no Video High, tem um bocado de site que vende esses templates que você pode muito bem fazer à mão, fazer você mesmo próprio, não à mão, à mão sempre você tem que fazer, beleza? Então esses scripts aqui, essas esses expressão aqui, se você não tem, tem dúvida e quer ter eles, entre em contato comigo que eu passo é, tá aí esse tutorial espero que goste um abraço, confere no canal vários tutoriais inclusive sobre como fazer vinheta usando, sabendo usar elementos e cores um abraço, valeu, obrigado a todos